Leute, ich habe Sharon David eigentlich schon echt geliebt. Ich feiere ihre Musik und ich habe mich in vielen Momenten auch schon durch sie empowered gefühlt. Aber das heißt nicht, dass ich alles, was sie tut, auch gut heiße. Vor allen Dingen jetzt gerade nicht. Und ich finde es auch wichtig, seine Vorbilder, Idole, Leute, die man cool findet, kritisieren zu können. Und damit meine ich zum Beispiel diese Werbung hier. Ganz schön zick, ich bin nicht mal 1,70. Meckes Rücken und diverse Erfolge. Monopolies back, sag es jedem deiner Freunde. Viele von euch haben es wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen. Sheeran David macht Werbung für McDonalds, besonders auch für das Monopoly-Spiel von denen. Und echt einige Leute, besonders ihre Fans, sind mega begeistert davon. Aber es gibt auch immer mehr Kritik unter ihren Postings dazu und auch von Leuten auf YouTube. Und auch ihr habt euch gewünscht, dass wir was dazu sagen. Die Kritik, sie steht mit ihrem Namen jetzt hinter einem Konzept den man durchaus kritisch sehen kann. Ein Laden, der sehr fett und zuckerhaltiges Fastfood verkauft, mit Fleisch aus Massentierhaltung, der eine riesige Menge an Müll produziert, kritisiert wird für schlechte Arbeitsbedingungen und dann auch noch obendrauf Sponsor für die WM in Katar ist, die sehr stark in der Kritik steht wegen Menschenrechtsverletzungen ihrer Gastarbeiter. Tausende sollen gestorben sein und unter sklavenähnlichen Zuständen arbeiten. Dazu werden Frauen und queere Menschen in dem Land unterdrückt und erst vor kurzem hat der Botschafter der WM Homosexualität als geistigen Schaden bezeichnet. Und wenn man daran denkt, dass Shireen in diesem Song eine Line hat wie für die Gays, für die Girls und die B-Babes und sich generell immer super viel für Empowerment, Diversität und Feminismus ausspricht, passt das überhaupt nicht zusammen. Also viele werfen ihr da eine krasse Doppelmoral vor. Und wegen all dem ist für viele klar, dass Shireen mit über 6 Millionen Followern ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Besonders, weil sie auch viele junge Fans hat, die ihr vertrauen. Interessanterweise ist sie, by the way, lang nicht die Erste, die mit McDonalds kooperiert hat. Auf Kamora, Sawiri, BTS, Travis Scott und auch deutsche Influencer wie Simon Desio haben es schon gemacht. Und so ein ganz kleiner Fun Fact nebenbei. Die Werbung wurde ja auch groß dafür gelobt, dass Shireens Song extra passend dafür umgeschrieben wurde. Aber so neu ist ist das eigentlich gar nicht, weil Michael Jackson hat es zum Beispiel auch schon mit Pepsi und seinem Song Billie Jean gemacht. Und da wären wir auch schon bei einer ganz wichtigen Sache. Wir haben hier Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, viele junge Fans haben und Werbung für Dinge machen, die schnell gesundheitsschädlich werden können. Gerade Influencer sind da ganz vorne mit dabei. Und wir haben da so einiges, das beworben wird. Cola, Haribo, Lipton Ice Tea, Krombacher und eben auch das Fast Food. Und natürlich kann man sich von all dem mal was gönnen. Alles ist ja in Maßen okay, aber es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man mal eben privat einen Burger essen geht oder sich dahin stellt und dafür für ein Millionen Publikum Werbung Macht. Wir wollen uns heute deshalb mal anschauen, warum Stars wie Shirin David mit solchen Werbungen einen noch sehr viel größeren Einfluss auf uns haben und vor allen Dingen auch auf Kinder und Jugendliche, als manche vielleicht denken und warum die Verantwortung beispielsweise für die Ernährung nicht nur bei den Eltern liegt. Es wird Werbung gemacht für Donuts, es gibt krasse Challenges, bei denen 10.000 Kalorien in 24 Stunden oder 10 Cheeseburger in 60 Sekunden gegessen werden und wir sehen Influencer mit sehr vielen Süßigkeiten oder zuckerhaltigen Cornflakes. Und dass ich bei der Recherche super schnell super viele solcher Posts und Videos gefunden habe, ist gar nicht so überraschend, denn eine Studie der Medizinischen Universität Wien aus diesem Jahr hat herausgefunden, dass 75% von den Produkten, die Influencer auf Social Media so posten, einen so hohen Salz, Fett und Zuckergehalt haben, dass sie laut WHO-Richtlinien nicht an Kinder vermarktet werden dürfen. Passiert aber trotzdem. Und Studien zeigen auch, dass Kinder und Jugendliche zu viel Fastfood und zu viel Zucker essen. Und vor allem wird Fastfood sogar immer ungesünder. Die Portionen werden größer, kalorienreicher und sie haben einen höheren Salzgehalt als früher. Umso krasser also, wenn eine Shirin David jetzt gerade aktuell so eine riesige Fastfood-Kampagne mit McDonalds macht. Man könnte jetzt zwar sagen, ja, ist doch jeder selbst dafür verantwortlich, was er isst, aber so easy ist das dann doch nicht. Denn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, beeinflussen nun mal, ob sie wollen oder nicht, extrem viele Leute. Shirin hat zum Beispiel in einem Interview von einem Jahr mal das hier dazu gesagt. Ich habe immer noch keine perfekte Lösung dafür, weil ich weiß, dass ich eine Verantwortung habe. Aber ich bin auch nicht verantwortlich für die Erziehung anderer Kinder. Also ich bin nicht ein Elternteil, der irgendwie jetzt dafür sorgen muss, wie die Kinder aufwachsen. Und das ist das Ding, wo ist die Mitte, 
wo muss ich darauf achten und wo kann ich einfach ich sein? Tatsächlich stellt sich hier die Frage, ob nicht genau hier der Punkt gewesen wäre, wo sie darauf hätte achten müssen. Dazu haben wir sie übrigens auch nach einem Statement gefragt, aber leider keine Antwort bekommen. Selbstverständlich ist sie jetzt nicht allein dafür verantwortlich, was ihre Fans machen, aber gerade bei Fastfood-Werbung ist es für Eltern nicht so einfach, ihre Kinder zu beeinflussen. Denn Kinder, die Fastfood-Werbung sehen, essen rund doppelt so häufig Fastfood wie Kinder, die so eine Werbung nicht sehen. Und zwar auch, wenn ihre Eltern selbst selten Fastfood essen. Das hat eine Langzeitstudie mehrerer US-Universitäten herausgefunden. Laut Foodwatch, einem Verein, der sich mit Verbraucherrechten und Lebensmittelqualität auseinandersetzt, sabotieren so Marken wie Coca-Cola oder McDonalds die Bemühungen vieler Eltern, ihre Kinder für eine gesunde Ernährung zu begeistern. Und auch die Forschenden der Studie sagen, dass Kinder viel anfälliger für diese Werbungen sind, weil sie die Absichten dahinter nicht verstehen. Und dann stellen sich auch noch ihre allergrößten Vorbilder und Idole dahin und sagen, boah, das ist so geil. Oder sie machen sogar einen ganzen Song dazu. Das steigert den Einfluss dann ja nur noch mehr. Es gibt zum Beispiel jetzt schon auf TikTok mehrere Videos, in denen Leute zu Shireen's McDonalds Song Essen da bestellen. Oder dahin gehen und die Pappfigur von ihr mitnehmen und Fotos mit ihr machen. Also das zeigt auf jeden Fall, dass Marketing funktioniert. Das ist auch einer der Gründe, warum Ernährungs- und Kinderschutzorganisationen ein Werbeverbot für Süßigkeiten, Snacks und Fastfood fordern, und zwar im Fernsehen, Radio und bei Streamingdiensten zwischen 6 und 23 Uhr. Vor allem fordern sie aber auch, dass es Influencern nur noch erlaubt sein soll, für gesunde Lebensmittel Werbung zu machen, gerade weil die für ihre jungen Fans sehr glaubwürdig wirken. Als Zuckerinfluencerinnen schlechthin gelten da Victoria und Sarina mit fast 2 Millionen Followern auf TikTok. Ein kleiner Scroll durch die Insta-Profile reicht, um zu sehen, dass da sehr viel Süßes zu sehen ist. Es gab schon in mehreren Berichten zu dem Thema Kritik an den beiden, auch wegen vieler weiterer problematischer Werbekooperationen, wie zum Beispiel mit Coca-Cola oder McDonalds. Und da haben sie in einem Statement gesagt, wir vertrauen darauf, dass unsere Community weder nonstop online unterwegs ist oder sich ausschließlich von Cola, Burgern und Torten ernährt. Wie bei all dem geht es um das gesunde Mittelmaß. Aber dazu muss man wissen, dass ihre Community halt mega jung ist, wie man zum Beispiel an diesem Fantreffen gut sehen kann. Und dieses das gesunde Mittelmaß ist durch so viel Werbung, die junge Menschen so krass beeinflusst, nicht so einfach einzuhalten. Deswegen sieht zum Beispiel Oliver Heusinger von Foodwatch auch Influencern der Verantwortung. Natürlich können die Influencer das äh, machen. Das ist auch legal, das zu machen. Wir finden nicht, dass alles, was legal ist, auch legitim ist. Ähm, wenn man sich anschaut, dass Kinder und Jugendliche etwa doppelt so viel Süßwaren essen, wie empfohlen wird, etwa halb so viel Obst und Gemüse essen, wie empfohlen wird. Und wenn man sich anschaut, dass etwa jeder fünfte Todesfall in Deutschland auf eine ungesunde Ernährung zu zurückzuführen ist, dann tragen diese Influencer zu diesem Problem bei und dann müssen sie sich auch Kritik daran gefallen lassen. Vor allem, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, die ihren Idolen glauben und noch nicht ganz verstehen, dass Werbung nicht immer die besten Absichten haben kann, sollten wir genauer hinschauen. Marketing, das sich speziell an Kinder richtet, ist ein richtig gutes Geschäft. Aus vielen verschiedenen Gründen. Einer davon ist, das Taschengeld bei Kindern in Deutschland wird größtenteils für Süßigkeiten, Kekse, Kaugummi, Eis, Getränke, Fastfood und Snacks ausgegeben. Okay, fühle ich irgendwie, ich habe vielleicht auch früher die gemischte Tüte beim Kiosk geholt. Und nicht nur das, Kinder beeinflussen auch die Kaufentscheidung der Eltern. Und wenn ihr quengelnde und schreiende Kinder im Supermarkt schon mal irgendwie mitbekommen habt, dann könnt ihr euch vielleicht sogar vorstellen, warum. Und wenn ihr euch jetzt Fragt, warum bewerben die Konzerne nicht einfach Obst und Gemüse? Das wäre doch das Beste für alle, oder nicht? Die Erklärung dafür ist relativ einfach, weil sich damit nicht so viel Umsatz machen lässt. Ist also für die Unternehmen sehr viel profitabler, Süßigkeiten, Drinks und Snacks zu verkaufen, weil sie damit mehr Gewinn machen können. Und Kinder sind loyale Kunden. Wenn sie sich einmal für eine Marke entscheiden und sie das überzeugt, dann bleiben sie der Marke eine lange Zeit treu. Zum einen spart das Zeit und ist einfacher für uns, wenn wir uns an eine Marke gewöhnt haben. Und zum anderen kommt das daher, dass unsere s Verhalten super früh geprägt und beeinflusst wird. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer noch Nudeln mit Ketchup esse. Das ist einfach so ein Kindheitsgericht von mir. Da bin ich safe nicht allein. Also gibt es irgendwas, was ihr feiert, weil ihr es als Kind gegessen habt? In die Comments, please. People. Wow. Und um diese Kinder als lebenslange Kunden zu gewinnen, gibt es ein paar Tricks, die man verwenden kann. Denn Werbung für Kinder funktioniert anders als für Erwachsene. Besonders wenn Kleinkinder noch nicht lesen können, wird mit Farben und Figuren gearbeitet, die sie mit positiven Gefühlen verbinden. Deswegen gibt es auch so viele Comic-Charaktere auf Verpackungen. Die ziehen einfach sehr gut. Und das ist besonders geschickt, weil man eigentlich Kinder in der Werbung nicht direkt auffordern darf, ein Produkt zu kaufen. Nur leider halten sich da einige Influencer, die mit besonders jungen Followern, trotzdem oft nicht dran. 
Das hat sich vor einer Weile der YouTube-Kanal Offen und Ehrlich auch schon mal genauer angeschaut. Der Teig wird natürlich online erhalten. Den Magic Rainbow Mix wird es ab morgen in ganz, ganz vielen verschiedenen Supermärkten geben. Wenn ihr es im Laden kaufen wollt, dann blende ich euch hier mal ein, wo es überall unseren Spooning Kick Teig zu kaufen gibt. Aber ihr könnt ihn auch bestellen. Das geht auch subtiler, indem man schreibt, jedes Produkt, das ihr kauft, hat einen Code, mit dem ihr etwas ganz Tolles tun könnt. So eine tolle Aktion, also macht mit. <lacht> Da verschwimmen schon die Grenzen, inwiefern das eine Kaufaufforderung ist und vor allem eine, die speziell an Kinder gerichtet ist. Es gibt ja immerhin den EU-Pledge. Das ist sowas wie eine freiwillige Selbstverpflichtung, verantwortungsvolles Kindermarketing zu betreiben. Könnte man als Unternehmen oder als Influencer, wenn man weiß, dass einem viele Kinder folgen, ja vielleicht beachten, oder? Schön wär's. Aber ihr wisst ja, wie das so ist, wenn man sich am besten freiwillig an was halten sollte. Meistens tut man's dann doch nicht. Deswegen ja auch die Forderung an die Bundesregierung, die neben Foodwatch übrigens auch unter anderem verschiedene Krankenkassen, das Deutsche Kinderhilfswerk und die Deutsche Adipositas-Gesellschaft unterschrieben haben. Und Starkoch Jamie Oliver. Woo! Yeah, yeah. Der war besonders wichtig dabei. Dass solche Verbote und Regulierungen funktionieren, kann man zum Beispiel an Schweden, Norwegen oder Quebec sehen. Und eine internationale Studie aus 79 Ländern belegt, in Staaten mit solchen Werbeverboten konnte der Junkfood-Verzehr verringert werden. In Ländern, wo es nur die freiwillige Selbstverpflichtung gibt, ist der Konsum sogar gestiegen. Und Surprise, da sind die Unternehmen selbst natürlich dagegen. Sie sagen zum Beispiel, dass im Rahmen eines ausgewogenen und aktiven Lebensstils die Süßware als Genussmittel in Maßen einen Platz in unserer Esskultur haben darf und dass Aufklärung, Information und Selbstverpflichtung besser sind als Verbote und Strafsteuern. Aber wenn man sich dann anschaut, was das Robert-Koch-Institut zum Ernährungsverhalten von Kindern zeigt, dann bin ich mir unsicher, ob das noch so lange gut gehen kann. Kinder im Alter von 6 bis 11 essen nicht mal halb so viel Obst und Gemüse, aber konsumieren mehr als doppelt so viele Süßigkeiten, Limonaden und Snacks wie empfohlen. Es gibt Hinweise darauf, dass Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen steigt, unter anderem wegen einer veränderten Ernährung und mangelnder Bewegung. Die gesundheitlichen Folgen können Krebs, Atemwegserkrankungen, Schlaganfälle, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Leber- und Nierenbeschwerden, mentale Probleme oder Rückenschmerzen sein. Deswegen empfiehlt die WHO auch, dass man gesüßte Getränke teurer macht, ausgewogene Nahrung günstiger, körperliche Aktivitäten fördert oder eben Werbeeinschränkungen einführt. Und warum soll Sollten die nicht auch für Influencer gelten? Dass wir zu Influencern schnell eine Art freundschaftliche Verbindung aufbauen, haben wir ja schon mal auf dem Kanal thematisiert. Dass das bei Kindern noch sehr viel stärker sein kann, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Man denkt sich dann so, ja gut, wenn die halt Werbung dafür machen, dann muss es ja gut sein oder so. Und dann ja, kauft man sich dann so bei mir zum Beispiel Energy Drinks oder weiß ich nicht, Süßigkeiten oder sowas. Äh, das war von Cookie äh, Post zum Beispiel, das sind das so äh, einfach so Teig. Da habe hab ich halt meistens äh, Bock halt darauf und will halt meistens auch kaufen. Das Hauptproblem ist, dass Influencer sich in der Regel selbst vermarkten. Deswegen ist oft nicht so einfach zu unterscheiden, ist das jetzt ein kommerzielles Interesse oder ein privates. Außerdem sind einige Posts nicht so eindeutig als Werbung gekennzeichnet. Wenn man sich zum Beispiel mal diesen Beitrag von Simon Desio anschaut, er ist hier halt vor einem McDonalds-Laden, hat deren Seite auch markiert, aber erst wenn man auf mehr klickt, sieht man ganz hinten als allerletzten Hashtag Werbung. Luise Molling von Foodwatch sagt, dass das dann zwar schon als Werbung gekennzeichnet ist, aber Kinder meistens gar nicht zwischen normalen Postings und einem bezahlten Bild unterscheiden können. Noch komplizierter wird es, wenn sich Dagi Bee zum Beispiel relativ präsent bei in out Burger zeigt, in einem der beiden Posts die Kette auch markiert, aber es nicht klar als Werbung kennzeichnet. Und am allerkrassesten finde ich dann ja das hier. Leute, ich habe was Neues entdeckt. Und immer wenn ich was Neues von Kindern sehe, muss ich es einfach probieren. Denn ich liebe einfach Kinderkarts, Schokobons, Bueno, Bueno Eis. So ziemlich alles von Kinder. Und nein, das hier ist gerade keine Werbung. Schön wär's. Wie schwer muss das bitte hier sein, als junge Person durchzusteigen, was jetzt Werbung ist und was nicht? Ich steig da selbst manchmal nicht durch. Das Ding ist, wenn Influencer keine Gegenleistung von dem Unternehmen bekommen, müssen sie das auch nicht als Werbung kennzeichnen. Das nennt sich auch umgangssprachlich Influencer-Gesetz. Und das ist erst dieses Jahr im Mai in Kraft getreten, um mehr Klarheit zu schaffen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es das für junge Leute wirklich klarer macht. Und noch interessanter wird es dann, wenn Influencer wie Simon Desio zum Beispiel 1000 Haribos in 100 Sekunden essen oder Julia Beautix das größte Ferrero Rocher gefüllt mit sehr viel Nutella macht. Also eine überdimensionale Version von einer Markensüßigkeit. Und auch hier haben wir eine ähnliche Situation wie bei Victoria, denn auch hier heißt es... Ferrero 
Crochet ist einfach das Beste auf diesem Planeten. Ich frage mich, warum wir das noch nie gemacht haben. Aber auch das ist nirgendwo klar als Werbung gekennzeichnet. Und dass Julia Beautix ebenfalls eher junge Fans hat, kann man zum Beispiel daran erkennen, dass ihre Videos zum Thema Schule teilweise millionenfach geklickt werden. Man muss aber an der Stelle auch dazu sagen, dass manche Beiträge und Kooperationen teilweise schon länger her sind. Deswegen haben wir die Influencer, die wir hier zeigen, um ein Statement gebeten, was sie heute zur Werbung von ungesundem Essen sagen, aber leider von niemandem eine Antwort bekommen. Und dann ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn eigene Produkte auf den Markt gebracht werden. Zum Beispiel die eigenen Chips von Crispy Rob, der übrigens auch versucht hat, eine überdimensionale Version davon zu machen. Ich verstehe nicht, warum die alle eigentlich normal große Sachen immer so riesig nachbacken, kochen oder frittieren müssen. Das Video ist aber übrigens klar als Werbung gekennzeichnet, weil er da auch Werbung für seine eigenen Chips macht. Oder aber das Paradebeispiel schlechthin, Rapperinnen und Rapper, die ihren eigenen Eistee rausbringen. Capital Bra, Haftbefehl, Shirin David oder Katja Krasowitze mit Softgetränk. Dass die Version mit Zucker absolute Zuckerbomben sind, wird gekonnt verschwiegen. Und eigene Pizza haben Capital Bra und Haftbefehl ja zum Beispiel auch rausgebracht. Also man sieht hier noch einmal, dass nicht nur Influencer Junkfood, Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke für sich entdeckt haben und dass hier besonders Rapperinnen und Rapper ihren eigenen Namen als Marke nutzen. Das macht natürlich auch noch mal einen Unterschied, ob du deinen eigenen Eistee rausbringst oder deinen Namen mit einem riesigen Konzern in Verbindung bringst, der vielleicht für andere Dinge steht, als du sie predigst. <lacht> Shirin David und McDonalds. <lacht> Natürlich ist das klar, dass Werbung allein nicht schuld an Übergewicht ist. Falsche Essgewohnheiten, fehlendes Ernährungswissen, finanzielle Ressourcen, Veranlagung, Bewegung und Sport, das alles sind Faktoren, die das Körpergewicht beeinflussen können. Das heißt, nur die Schuld bei den Influencern zu suchen, ist auch nicht fair. Das sagt auch Foodwatch. Natürlich haben auch die Influencer eine Verantwortung, indem sie sozusagen auswählen, für wen sie arbeiten. Aber letztendlich würden wahrscheinlich die Konzerne immer irgendjemanden finden und auch Reichweitenstarken finden, den sie beauftragen können. Und deswegen halten wir hier die Konzerne für besonders verantwortlich. Die müssen dieses Influencer-Marketing stoppen. Und wenn das nicht freiwillig geht, wie wir sehen, dann müsste hier die Politik ran. Aber solange das nicht passiert und solange berühmte Personen ihr Gesicht für sehr zucker- und fetthaltige Produkte hinhalten, ist es umso wichtiger, Kinder dafür zu sensibilisieren, was sie da eigentlich sehen. Dr. Sabine Völkel forscht zu Medien- und Werbekompetenz bei Kindern und sagt, dass Eltern ihre Kinder beispielsweise darauf aufmerksam machen können, dass die Lieblingsfigur oder das kleine Extra-Geschenk nichts über die Qualität des Produktes aussagen, sondern nur zum Kauf anregen sollen. Und dass es auch ein Stück weit die Verantwortung der Eltern ist, den Kindern vorzuleben, wie man mit Werbung umgeht, weil die das Verhalten der Eltern sehr genau beobachten und daraus lernen. Immerhin beeinflussen die Eltern ja auch das Essverhalten der Kinder mit, aber eben nicht nicht allein. Im Prinzip haben wir ein komplexes System mit Lebensmittelkonzernen, Gesetzen, Politik, Influencern und Stars und dann eben auch noch die Eltern. Und alle spielen da irgendwie mit rein. Mich würde hier besonders interessieren, wo ihr die meiste Verantwortung seht. Bei allen? Oder sagt ihr, dass eine bestimmte Gruppe die größte Verantwortung trägt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Letzten Endes ist aber auch Shirin David mit über 6 Millionen Fans auf Instagram, die zu ihr aufschauen, Teil dieses Systems. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob dieses Motto ob ich darf, ja, ich darf das Pech auch hier gilt. Denn klar darf sie mit McDonalds Werbung machen, aber ob sie das auch muss, geschweige denn braucht, ist eine ganz andere Frage. Hier kommt ihr zum Video, in dem Valeria sich den Skandal bei Nickelodeon genauer anschaut und hier spreche ich über Slutshaming. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Glocke und Abo-Button sind gefragt. Wenn ihr uns nicht verpassen wollt, guten Abend und gute Nacht.